కశ్యప ఛానల్కు స్వాగతం ఈరోజున మనం మాట్లాడుకోబోయే అంశం పునర్జన్మ నిజంగా పునర్జన్మలు అనేటువంటివి ఉన్నాయా నిజంగా పునర్జన్మలు అనేటువంటివి ఉన్నట్లయితే కనుక వీటికి సంబంధించినటువంటి నిర్దిష్టమైనటువంటి ఆధారాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అని మనం ఒకసారి కనుక లోతుగా పరిశీలించి చూస్తే దానికి అవును అనేటువంటి సమాధానమే వస్తుంది ప్రపంచానికి నాగరికత నేర్పినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక భావనలకు ఆలవాలమైనటువంటి భారతదేశం లోపల పునర్జన్మ సిద్ధాంతం ఏదైతే ఉందో దీన్ని నూటికి తొంభై శాతం మంది భారతీయులు విశ్వసిస్తారు అని చెప్పడం లోపల ఏమాత్రం సందేహం లేదు హిందువుల యొక్క పవిత్ర గ్రంథమైనటువంటి భగవద్గీత ఏదైతే ఉందో ఈ భగవద్గీత కూడా ఈ పునర్జన్మ సిద్ధాంతాన్ని గురించి చెప్తుంది దీని లోపల మనిషి జీర్ణమైనటువంటి వస్త్రాన్ని వదిలి ఏ విధంగా అయితే నూతన వస్త్రాన్ని ధరిస్తున్నాడో ఆత్మ జీర్ణమైనటువంటి శరీరాన్ని వదిలి నూతన శరీరాన్ని చేరుకోవటం జరుగుతున్నది అని చెప్పి గీత లోపల కృష్ణుడు స్పష్టంగా చెప్పినట్లుగా మనకు కనబడుతోంది అట్లానే దీనికి సంబంధించినటువంటి ఆధారాలు కూడా ద్వాపరయుగంలోనే ఉన్నటువంటి భీష్ముని యొక్క కథలో కాన వస్తాయి భీష్ముని పైన పగతోటి అంబ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ అంబ పరమేశ్వరుని గురించి ఘోరమైనటువంటి తపస్సు చేస్తుంది ఘోరమైనటువంటి తపస్సు చేసినటువంటి ఈ అంబ పరమేశ్వరుడు ప్రత్యక్షంగా కానీ భీష్ముణ్ణి చంపేటువంటి వరం అడుగుతుంది ఈ జన్మలోనే కాదు మరు జన్మలో కూడా నువ్వు భీష్ముణ్ణి చంపలేవు కాకపోతే వచ్చే జన్మ లోపల భీష్ముడి యొక్క మరణానికి నువ్వు కారణం కాగలుగుతావు అని చెప్పి చెప్పగానే ఆ చాలు నాకు అని చెప్పి అప్పటికప్పుడే అగ్నికి ఆహుతాయి తర్వాత కాలం లోపల సికండిగా జన్మించి కురుక్షేత్ర సమయం లోపల అర్జునుడి రథం పైన సికండిగా నిలిచి భీష్ముడి యొక్క కా మరణానికి కారణమైంది అని చెప్పి మహాభారతం యొక్క గ్రంథం వల్ల మనకు తెలుస్తూ ఉంది ఇక పురాణ కాలాలు పవిత్ర గ్రంథాల యొక్క విషయాలు కొంతసేపు పక్కనబెట్టినట్లయితే కనుక నిజంగా ఈ కాలం లోపల ఏవైనా ఆధారాలు ఉన్నాయా అంటే దీనికి కూడా మనం అవననే చెప్పాల్సి ఉంటుంది ఢిల్లీ ఏదైతే ఉందో ఈ ఢిల్లీ దగ్గర శాంతాదేవి అనేటువంటి ఒక అమ్మాయి జన్మిస్తుంది ఈ శాంతాదేవి జన్మించిన తర్వాత నాలుగు సంవత్సరాలు ఈమె ఏమీ మాట్లాడదు అంటే పిల్లకు మాటలు రావడం లేదు అని చెప్పి తల్లిదండ్రులు చాలా బాధపడతారు అయితే నాలుగో సంవత్సరం లోపల ఈమెకి మాటలు దానంతట తనే వస్తాయి వచ్చి రాగానే ఈ అమ్మాయి అడిగేటువంటి మాట ఏంటంటే నాన్న ఎలా ఉన్నారు అని తల్లి చాలా సంతోషపడుతుంది మాటలు రాగానే తన తండ్రి గురించి అడుగుతుందని అక్కడితో ఆకుండా పాప నా బిడ్డ ఏం చేస్తున్నది మా నాన్న ఎక్కడున్నారు ఇట్లాంటి ప్రశ్న అడగగానే ఈ పిల్లకు బిడ్డ ఉండడం ఏంటి మతిగాని చెల్లించిందా అని చెప్పి తల్లి ఒకంత ఆందోళనకు గురవుతుంది దీంతో అమ్మాయిని తరచి తరచి అడగగా నాది ఈ ఊరు కాదు నా పూరు మాత్ర అనేటువంటి గ్రామము అక్కడే నా యొక్క భర్త బిడ్డ నా యొక్క తండ్రి వీరంతా ఉండేవాళ్ళు నేను ప్రసవ వేదనతో మరణించాను ఇట్లా చెప్పగానే వీళ్ళంతా దిగ్భ్రాంతికి లోనవుతారు ఈ పిల్ల చెప్పే మాట లోపల ఎంతవరకు నిజానిజాలు ఉన్నాయి అనే విషయం పైన వీళ్ళు కనుక్కోవడం కోసం వీరంతా మాత్ర గ్రామానికి వెళ్ళినప్పుడు ఈమె చెప్పినటువంటి ప్రతి అంశము కూడా నిజమైనదైనటువంటిది మేము చెప్పిన ప్రతి విషయానికి కూడా అక్కడ సుస్పష్టమైన ఆధారాలు వీరికి లభిస్తాయి అంతేకాకుండా ఈమె చెప్పినటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఈమె కొడుకు ఈమె భర్త వీటందరినీ కూడా ఈమె గుర్తుపట్టడంతో ఆ కాలంలో అది పెద్ద సంచలనమే అయింది ఆ కాలంలో అప్పటికి గాంధీజీ బతుకున్న సమయం సమయం కాబట్టి కాలంలో గాంధీజీ విషయాన్ని గురించి ఎంతో ఆసక్తిని కనిపించి దీనిపైన ఒక కమిటీని కూడా వేయించి నిజానిజాలు నిగ్గుదేల్చాలి అన్నప్పుడు ఆ కమిటీ కూడా ఈమె చెప్పినటువంటి ప్రతి అంశం కూడా శాంతాదేవి చెప్పిన ప్రతి మాట కూడా నిజమే అని చెప్పి చెప్పడంతో పునర్జన్మకి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఆధారం దొరికినట్లయింది అట్లానే ప్రఖ్యాత తెలుగు సినీ నవల రచయిత అయినటువంటి సూర్యదేవ రామ్మోహన్రావు గారు రచించినటువంటి మనోయజ్ఞం పుస్తకం ఏదైతే ఉందో ఈ మనోయజ్ఞం పుస్తకంలో కూడా పునర్జన్మ సిద్ధాంతానికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని ఇవ్వడానికి ఆయన చాలా వరకు ప్రయత్నించారు అదే తర్వాత కాలం లోపల టీవీ సీరియల్గా కూడా రావడము అని జరిగింది అట్లానే ఈ పునర్జన్మలకు సంబంధించి పాతకాలం నుంచి కూడా అనేకమైనటువంటి సినిమాలు వస్తూ ఉన్నాయి చూసినట్లయితే కనుక మూగ మనసులు పాతకాలం లోపల అట్లానే మధ్యకాలం లోపల జానకిరాముడు అదేవిధంగా ఈ రెండు వేల శతాబ్దం లోపల వచ్చినటువంటి మగధీర ఇవన్నీ కూడా పునర్జన్మ సిద్ధాంతాన్ని బేస్ చేసుకుని వచ్చినటువంటి 
చిత్రాలు కానీ మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ చిత్రాలు అన్నీ కూడా అత్యద్భుత విజయాలను సాధించాయి అంటే కేవలం సినిమాను సినిమా కాకుండా దాన్ని నిజమైనటువంటి అంశంగా ప్రేక్షకులు గుర్తిస్తున్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం మర్చిపోకూడదు ఇక్కడ మనం ఒక మాట చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది ఏంటి అంటే భారతీయులంతా కూడా కర్మ సిద్ధాంతం ఏదైతే ఉందో దీన్ని బాగా నమ్ముతారు ఏ పని కూడా దాని అంతటా అదే జరగదు ప్రతి పని జరగడానికి దాని వెనక ఏదో ఒకటి కారణం అయి ఉంటుంది అనేటువంటిది భారతీయుల యొక్క పూర్తి విశ్వాసము దానిలో భాగంగానే ఒక పని జరిగింది అంటే దానికి వెనక వేరో ఏదో కారణం ఉంటుంది అనేటువంటిది భారతీయుల విశ్వాసం భారతీయులందరూ కూడా ఏడు జన్మలు ఉంటాయి అనేటువంటిది పూర్తిగా నమ్మేటువంటి విషయం అట్లానే ప్రఖ్యాత సైంటిస్ట్ అయినటువంటి ఆల్బర్ట్ ఐనిస్టిన్ ఏది చెప్తున్నారు ఆల్బర్ట్ ఐనిస్టిన్ చెప్పినట్లుగా ఎనర్జీ కెనాట్ బీ క్రియేటెడ్ ఆర్ డిస్ట్రాయిడ్ ఇట్ కెన్ ఓన్లీ బీ చేంజ్డ్ ఫ్రమ్ వన్ ఫామ్ టు అనదర్ చైతన్యవంతమైనటువంటి శక్తివంతమైనటువంటి ఆత్మ కూడా ఎప్పటికీ నాశనం కాదు దీనికి నాశనము అంటే ఒక పరమాత్ముడు ఎవరైతే ఉన్నాడో ఆ పరమాత్ముల లోపల లీనమవటమే తప్ప దీనికి నశింపచేయటము ఆత్మను నశించ చేయటము అనేటువంటిది సాధ్యం కాదు అనేటువంటిది చాలామంది నమ్మేటువంటి విషయం దీనికోసం అనేక పరిశోధనలు జరిగాయి పునర్జన్మ చనిపోయిన తర్వాత ఆత్మ ఎటు వెళ్తుంది మరలా ఎక్కడ జన్మిస్తుంది ఈ జన్మించినప్పుడు తల్లి గర్భం లోపల నలభై ఐదు రోజు నుంచి ప్రాణం పోసుకుంటున్నటువంటి ఈ శిశువు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ శిశువు పాత జ్ఞాపకాల నుండి ఏ విధంగా విడవడి కొత్త జ్ఞాపకాలకు వస్తుంది ఒకవేళ ఈ పాత జ్ఞాపకాలు అట్లానే ఉండటానికి కారణాలు ఏంటి ఇటువంటి అనేకమైనటువంటి అంశాల మీద నేటికి విస్తృతంగా పరిశోధనలు చేస్తూనే ఉన్నారు వాటిపైన ఫలితాలను సాధిస్తూనే ఉన్నారు ఇంకా ఇంతమందిని అడగడం దేనికి పునర్జన్మ సిద్ధాంతం ఉందా లేదా అని దాన్ని మనమే మరణిస్తే తెలుస్తుంది కదా అని చెప్పి ఒకళ్ళిద్దరు అది అత్యద్భుతమైనటువంటి విద్యావంతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకొని చనిపోయి ప్రపంచానికి దిగ్భ్రాంతిని గురి చేసినటువంటి సంఘటనలు కూడా మనకు కానవస్తాయి ఇవి చూసినట్లయితే కనుక ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఈ సిద్ధాంతం ఏదైతే ఉందో పునర్జన్మ సిద్ధాంతం ఏదైతే ఉందో దీనిపైన విశ్వాసం కనబడుతుంది క్రిస్టియానిటీలో కానీ ఇస్లామిక్ ఇస్లాంలో కానీ ఈ పునర్జన్మ సిద్ధాంతాన్ని ఎక్కడా కూడా సమర్థించలేరు వారు పునర్జన్మ సిద్ధాంతం లేదని భావిస్తారు అయినా కూడా క్రిస్టియానిటీ కంట్రీలో ఇస్లామిక్ కంట్రీలో కూడా ఈ రోజుకి పునర్జన్మ సిద్ధాంతం పట్ల విశ్వాసం ఉంది అంటే దీని పట్ల ప్రజలలో ఉన్నటువంటి ఆసక్తి ఏదైతే ఉందో ఈ ఆసక్తిని మనం తప్పనిసరిగా గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది జగద్గురు ఆదిశంకరాచార్యుల వారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ ఆదిశంకరాచార్యుల వారు కూడా పునరపి జరణం పునరపి మరణం అని చెప్పి ఆయన చెప్తున్న మరలా మరలా పట్టడం మరలా మరలా మరణించడం అనేటువంటిది ఇది జీవన క్రమం ఈ కాలచక్రం లోపల తప్పనిసరిగా జరిగేటువంటి ప్రక్రియ మనం చేసుకున్నటువంటి పాప పుణ్య కర్మల ఫలితం ఏదైతే ఉందో ఈ ఫలితంగా మళ్ళీ మళ్ళీ పుడుతూనే ఉంటాము మళ్ళీ మళ్ళీ మరణిస్తూనే ఉంటాము ఏ వ్యక్తి అయితే తన యొక్క కర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ కర్మల పట్ల ఆసక్తి చూపకుండా పూర్తి ధ్యానం మొత్తం కూడా ఆ యొక్క భగవంతుడి పైన కేంద్రీకరించి ఆయన యొక్క కృప కోసం ఎవరైతే పాటుపడతారో వారికి పునర్జన్మ రహితమైనటువంటి జీవితం లభిస్తుంది అనేటువంటిది ఏ మత గ్రంథం చెప్పినా కూడా చెప్పేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి విషయంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఏది ఏమైనా కూడా మనం చేసేటువంటి మంచి చెడులు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి ఫలితాలను మరలా మనం జీవించడం ద్వారాను లేదా మరలా మన యొక్క వచ్చే జీవితంలోనూ అనుభవించాల్సి వస్తుంది అనేటువంటి భావన ఏదైతే ఉందో ఈ భావన మనిషికి నైతిక జీవనాన్ని జీవించడం లోపల ఎంతగానో దోహదపడుతుంది అని చెప్పి మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇటువంటి భావన ఈ పునర్జన్మ భావన ఏదైతే ఉందో ఈ పునర్జన్మ భావన తప్పనిసరిగా ప్రతి ఒక్కరూ విశ్వసించడం ద్వారా అద్భుతమైనటువంటి నైతికవంతమైనటువంటి జీవనాన్ని గడపడానికి ఈ పునర్జన్మ సిద్ధాంతము అనేటువంటిది ఎంతగానో దోహదపడుతుంది పునర్జన్మ సంబంధించి ప్రపంచంలో ఏ మూల పరిశోధనలు చేసినా దానికి సంబంధించినటువంటి ఆధారాల కోసం మాత్రం భారతదేశానికి రావడం భారతదేశంలోనే ఎవ్వరూ నమ్మలేనటువంటి విస్మయాన్ని కొలిపేటువంటి ఆధారాలు ప్రపంచానికి లభించడం పునర్జన్మ సిద్ధాంతం పట్ల ప్రజల లోపల ఆసక్తి పెరగడానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ విధంగా పునర్జన్మ సిద్ధాంతం పట్ల ప్రపంచానికి ఒక ఆధారంగా ఉన్నటువంటి మన భారతదేశం ఏదైతే ఉందో
మన భారతదేశం లోపల ప్రతి భారతీయుడు కూడా నూటికి తొంభై ఎనిమిది శాతం ఈ పునర్జన్మ సిద్ధాంతాన్ని విశ్వసిస్తున్నాడంటే దీని పట్ల ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి నమ్మకాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు చూశారు కదా మా ఈ వీడియో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మొదటిసారిగా కనుక మీరు మా కశ్యప ఛానల్ని కనుక చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ అంశం పైన మీ యొక్క అమూల్యమైనటువంటి అభిప్రాయాలను కామెంట్ బాక్స్ లోపల తెలియజేస్తారని ఆశిస్తున్నాము మరో మంచి అంశం పైన తర్వాత వీడియోలో కలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ